酒精，就想拖住三位魔神。
困于领域之中，所有人立刻不惜一切代价，协助龙浩辰前往指挥司。记住，驱魔关之尊王在此一举。侠者大人是在用生命为驱魔关争取时间，快，扫清指挥司附近的魔族，所有人。和我一起支援龙浩辰，团长，我来帮你开路。吃我一锤，再吃我一锤。司马迁，团长，快去指挥司，这些家伙我替你拦着。撑不住就先撤，放心吧，就这些魔族，我能打一百个。十六级剑能刷刀魔，这里交给我，团长你先走。家伙在这些方面还是有几分聪明。给我走！要放我一个人来！千万别出声，外面可都是魔族，要是被发现就惨了。
你的命比整个驱魔关都重要，你知不知道？够了！你的意思是，就算他今天死在你面前，你一点都不在乎是吗？你，团长，你的灵力已经严重透支了，不能再使用传送魔法了，先休息一下吧。不行，驱魔关现在是什么时候？我拿什么休息？让伤兵离开快一点，还有很多人要传送回来。是。放心吧，我有最好的治疗师替他治疗。去找龙浩辰吧，彩儿，妈妈只是希望你知道，你爸爸即使什么都不记得，他也依然爱你。家伙下手可真重。老家伙下手可真重。才刚刚开始。
，愚蠢的人类，我要你亲眼看着人类被毁灭的这一天！来，继续挣扎，让我亲手掐灭你所有的希望，再送你上路。记得驱魔关里还有几台猎龙弩，把这头臭牛引过去，说不定真有机会干掉他。你疯了！停下车！哭什么哭？我现在立刻马上给老子滚去指挥室！听明白了吗？明白了。还不快滚！兄弟，走吧。你不是说还欠我一条命吗？我不跟你去。你不过是一个四姐，去了也只是白白送死。可老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。小雨，爸爸一直没来得及告诉你，剑为守护而成，方为止。
的，哪怕你燃烧生命也不可能打得过我。后悔了吗？这就是你对魔神无理所要付出的代价。<笑>好吧，我玩腻了，就大发慈悲的送你去死吧。别担心，整个驱魔关都会为你陪葬的。我会杀光这里所有的人，包括你的朋友、你的家人。你们就在地狱里去相会吧！又来一个送死的，雕虫小技。你以为我杀你要多久？之力全开，全身密银化，不错，现在的你更加美味把你的心脏献给魔神，我将会允许你化作我全新的右手。啊<笑>好！我住手！<笑>别急，一会儿就轮到你。
最强的群体防御之力，所有在王座光辉内的友军都会保持在无敌金身的状态，豁免一切伤害。数千年来，圣城一直在王座的镇守下安然无恙，但这如山之间的代价，便是如山之重。守护与怜悯之神印王座现世后，从未有人能移动它的位置。
，因此其拥有者也永远都无法离开圣城范围，只能以投影的方式出现在各大边关。王座投影虽拥有接近王座本体的力量，是能扭转战局的关键，但投影终究存在被打碎的可能。而若想移动真正的王座，无人知晓将要付出何等代价。这个臭高英杰，也不知道下次什么时候回来。盟主大人，情况如何？王座投影已经成功降临驱魔关，而且召唤王座之人，竟是浩辰的孩子。什么？这么说来，承载王座之力的也是浩辰。没错，如果是别人来承载王座，顶多只能接纳我三分之一的力量。但如果是浩辰，这位光明之子，能统御一切光明的他，至少能接下我五成力量，甚至超乎我的想象。可惜的是，已经有太多人倒在了王座降临之前。和魔神斗，自取灭亡。啊啊、看来你还是不太懂，啊、什么叫恶作之威。战斗还没结束呢，他拼尽性命也要让你召唤王座，但自己却死在了王座降临之前，多么可笑，多么讽刺，多么可怜的人类呀！别费劲儿了，还看不出来吗？就连你那破王座的光都落不到他身上。领队，也好好休息。接下来的路。人类真是擅长欺骗自己，他早就凉透了。说够了吗？说够了的话，就去死吧！至暗之末，化禅。这可是我的全力一击，我就不信你还能一点事都没有。
破。引战。之伤，沉思。是一个武器，就算用王座之力，也不可能这么强。第六十八柱魔神，信，今天就是你的死期。王宇，双龙吟。忍受了本源之力和大夫拉蒂的等级，圣光之锤，什么？哦，我的本源能量！哼，刚突破五阶就能找个魔神当靶子，太爽了！你们这群该死的人类，简直就像苍蝇一样烦人！哎，不好意思啊，麻烦事儿啊。啊，魔神这么弱的，上！向天震！啊！啊！夜空暴！蝼蚁，还没死透吗？真是过早。现在就是命丧之时。怎么可能？
你们为什么？你以为你们两个废物死了，我们就能赢？把你灭了，整个驱魔关都没人能挡住国王的怒火！<笑>来呀、啊，没力气了，继续反抗啊！<笑>不好，小姐大人能赢吗？<笑>武器都没了，你还拿什么跟我斗？受<笑>死吧！什么大人？你，小狮子狗。再废话呀！你竟然过我！臭小子，你的仇我报了。打完了，谁赢了？妈妈，你赢了吗？魔神之女，是每一位魔神的力量源泉，以皇冠形式出现。当魔神死后，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承人。通过魔神之冕，继承者将直接获得上一任魔神的力量，并成为新的魔神。而若魔神之冕被毁，魔神柱则必须消耗十年时间，才能再孕育出新的魔神之冕。因此，只要有魔神柱在，魔神将永远无法出境。而七十二根魔神柱屹立至今，人类尝试过无数次，但却从未击碎过哪怕一根。七十二根魔神柱，像是魔族征服圣魔大陆永恒的象征，也是魔神们真正的骄傲与底牌。降临圣魔大陆的第六千一百九十一年，镇守东方的驱魔关要塞，在血战三位魔神之后，却迎来了更大的黑暗。
十二魔神之首魔神皇风秀亲临驱魔关。失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗，人类的屈服绝不是今天。下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。世上居然有能让魔山皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意。就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们倒是能走。驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽，就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯。陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈
只要陛下不为难驱魔官，我等也不会阻挠你。几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？还在下面和那牛魔王大战三百回合呢，咱们可不能拖了他的后腿。说的对，来，咱们放灯，等枪快好了，再去战场上多杀几个魔族。那老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。
心意就是心意，哪需要什么回应？老张，酒馆够，你慢慢喝，剩下的魔族，我来替你杀。想告诉大家一件事，我把从李团长那里赢得的十万功勋，捐给了驱魔观。驱魔观很快就要重建，我希望活下来的人，也能更好的活着。不知道，大家是否同意？嗯，嗯，嗯。那我们接下来，也要打起精神，继续努力。缓解勋徽之间的杀意，还需要一点时间。小姐姐，原来你在这里。大姐姐说你受伤了，你还好吗？小姐姐，我的伤已经好了，你也要快点好起来啊！我会的。彩儿一直在默默忍受巡回之剑的杀意。巡回之剑对魔神皇的气息极为敏感，这次被牵动的杀意，以彩儿现在的修为，至少还要数日才能消解。小姐姐一定要平安呢。我们彩儿很坚强的，她一定会好起来的。如果我能再强一点，也许彩儿就不会。就算你是九阶也没用。巡回之剑早已和彩儿融为一体，没人能帮他驱除这股杀意，他只能靠自己。难道我什么都做不了吗？你现在唯一能做的，就是相信彩儿。我的曾孙女可是能通过六道巡回试炼的圣女，他们很久没这样在一起了，让他们单独待会儿吧。你随我来，有位前辈想见你。前辈，龙浩辰来了。哦，你好啊。他是刚刚与魔神皇对峙的那位前辈。我是魔神之陨的团长，陈子坚。我有一样东西要送给你，艾蒙，准备一下，本皇的第二顺位继承人又着落了。恭喜陛下。请问是高领队的夫人吗？这是来自边关的急信。臭男人，可答应过我。老婆，别让我外出征战，让你日日担忧。但我现在可以卸甲还乡了，只不过身上还有点小伤，以后就需要老婆你温柔照顾我了。号猎魔团团长龙浩辰，很荣幸见到您，陈子颠前辈。我从父亲那听说过你们斩杀数十位魔神的事迹。哼，世人过誉了，你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。我们所做的，只是给人类争取一点时间罢了。正因为有这些宝贵的时间，人类才有机会发展。近年来，魔族已经很难在正面战场占据绝对优势了。嗯，形势的确越来越好。可一日不出魔神柱，这场战争就会无休止的打下去
。然而，自魔神柱降临圣魔大陆这六千年来，从未有过摧毁魔神柱的记录。我们尝试过很多方法去摧毁魔神柱，但全都失败了。无休止的战争，无法摧毁的魔神柱。过去，如果没人能摧毁魔神柱，未来，那就由我来摧毁。要终结这场战争。很好，我看过你们团的档案，但我还是很难想象，你们竟然能击杀魔神。我想，你们也许有成长为称号级猎魔团的潜力。称号级猎魔团？嗯，每一个称号级猎魔团，都拥有自身独特的寓意和责任。例如，我们魔神之勇，寓意着杀戮魔神。我们的职责是成为人类的利剑。虽然你们如今只是世纪猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向，例如摧毁魔神柱，这会更有利于你们的成长。浩辰受教了，我会和队友们一起定下属于我们的独特称号。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。这件东西，就当是给你们的见面礼吧。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。下一个千年。谁人又能做本皇的对手？届时，自有砥砺前行之人。有了这件装备，就能大大增加团队的作战能力了。彩儿浑身忽然爆发出剧烈的杀意，彩儿的母亲张开法阵朝他守护。他说彩儿在对抗巡回之力，他正在为他护体。逐渐的，彩儿身上的杀意越来越小，但彩儿却仍旧没有醒来。彩儿，彩儿醒了，哎，别担心，我把狼魔都赶走了。你叫什么名字？我我叫彩儿，你呢？彩儿，很好听的名字。我叫龙浩辰，龙浩辰，你的名字也很好听。啊，你的家住在哪里？我送你回家吧。嗯，我的家在很远的地方。这样啊，那你要不要先跟我回家？我问问妈妈怎么送你回去。嗯。哦，走吧。嗯嗯。龙浩彩儿，曾祖说你借用巡回之力，冲破了巡回圣女最后一轮试炼，提前恢复了视力。
，以后再也不会随机失去六感。你一定经过了很痛苦的体验吧？没有痛苦，我想到的都是些小时候的画面。这是我小时候的发夹。小子，大小姐以后就要交给你守护了。你放心，我一定会守护好彩儿。发现了一个奇怪的东西，皓月，你恢复的怎么样了？发现了什么？是小青，小青发现了一段奇怪的记忆。是的，哥哥，里面有一个超级可怕的大家伙。这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天，那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛，然后脑子里就有了这段记忆。你是说魔神皇让你想起了这段记忆？我们也不认识魔神皇啊！对啊，对啊，我们在的那个世界，只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能再想起些什么。这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只装了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的。哥哥，你快走吧，别管我们了。只有与你的记忆，没关系，小光。也许你们的记忆会随着进化不断增加，等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。嗯嗯嗯，是的，哥哥。我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束。再过三天，我们就回圣城了。你们放心休息吧。好啊！这一次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次。也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承仙人的意志。现在，由我来宣布猎魔团团队赛的结果。但不论结果如何，你们都是优秀的战士。
是守护家园的英雄。我得上榜了。林教授，我们团还算不错吧？以上就是本次团队赛中的第二名至第五名。而这次团队赛中，第一名的猎魔团。他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，缓解了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候，带回了大量的驱魔草。他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越界杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中。如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔官还会付出更大的代价。他们就是世纪一号猎魔团，这第一的荣耀实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔官英雄。啊、这个选择是正确的，这个真棒。你们如今只是世纪猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。前辈，你放心，我们一定会变得更强。这是魔神之陨的团长陈子滇前辈送给我们的见面礼。哇，大佬的礼物！团长，你快讲讲有什么妙用。灵魂锁链，史诗级辅助装备。史诗级装备，它的功能是把我们七个人的生命力连接在一起，分开所受的伤害。有了这件装备，哪怕遇到实力远大于我们的敌人，我们的生存几率也会大幅度提升，因为我们可是七个人，简直就是为团队作战而生的神器啊！还等什么？快点激活它吧！除此之外，陈子滇前辈还和我说了一些事。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神
。然而魔神柱坚不可摧，我们尝试过很多次，但都失败了。原来如此，不摧毁魔神柱就无法完全战胜魔族。可魔神柱又从未被摧毁。以前无法摧毁，不代表以后不行。人类的实力一直在进步，史诗装备和高阶秘技也越来越多，总能找到办法。嗯，没错。那我们就把目标。定为摧毁第一根魔神柱吧！我相信，只要我们继续变强，终有一天，一定能终结魔神柱带来的六千年黑暗年代，迎来真正的曙光。真正的曙光，应该就像是晨曦的光吧？晨曦的光。就叫光之晨曦，说将来我们晋升称号级猎魔团，就用这个名字吧。嗯，妙啊！光之晨曦，寓意给人类带来真正的光明。不愧是团长和副团长。好，那就这么决定了。在灵魂锁链的加持下，从今往后，我们七人就是一个整体。趁着韩宇正式加入之后的战斗，我想咱们应该这样。我与彩儿其次一起作为前锋。林心和陈婴儿位于后方施展法术，王媛媛、司马仙作为攻击手，侧翼协同进攻，而韩宇的位置则在中央，既能为陈婴儿、林心提供保护，又有更好的视野为全队提供增益。嗯，为了处理战斗中的不利情况，我决定今后主要学习治疗和辅助方面的技能，弥补团队这两方面的不足。这就刚好弥补了高领队曾说过的，我们团队唯一的短板。韩宇兄弟。这可真对不住，都是因为我学不会治疗类技能，要照顾我们这么多人，你压力会不会有点大、啊？不必多虑，我与团长缔结护从契约后，团长的天赋压制共享，将我的先天内灵力提高到八十。什么？天赋压制共享？难道是传说中的光明之子的赐福？那岂不是说，团长就是光明之子？先天内灵力九十七点，的确符合传说中对光明之子的记载。团长，我也是光属性，让我也抱个大腿吧。司马仙，我答应你。早就知道团长很强了，却没想到竟是光明之子。哎、那副团长你那么强，先天内灵力一定也很高吧？一百点。嗯团长和副团长都是先天小怪物呀，看来以后只有咱们几个同命相连了。谁跟你同命相连？本姑娘可是聚灵神血脉最后的传人，随着我的实力增长，聚灵神血脉与聚灵神之盾带给我的力量也越强。那那那，你，燕儿妹妹，你肯定不会抛弃哥的，对吧？虽然你实力还不强，但你放心啊，以后哥来保护你。嘿嘿，有要哥，你瞧不起谁呢？我比你弱，本公主可是三水奶奶亲口承认的灵魂殿天才，先天混沌之体。混沌之体，之体没想到陈英儿是混沌之体，这在灵魂殿几乎是接班人一样的存在。父亲说过，混沌之体不仅必定能修炼至九阶，还能沟通一阶魔兽作为战力。这种存在一直被魔族所忌惮。那，那你怎么才四阶啊？四阶算什么？信不信？本公主分分钟会破开你看。陈婴儿，五阶，灵力两千零二十二点。变化灵力，你真的突破了？我也没想到。你知道本公主混沌之体的厉害了吧？都是一群这么快活！来来来，最新的战报看一下啊！新魔关大捷，少年英雄龙浩辰，操控守护与怜悯之神印王座，不是吗？逼退魔神黄凤霞。什么？这么牛啊！哎，净瞎吹！他又不是神印骑士，怎么能用王座？快给我来一份！来，什么神啊？
一段时间没见，龙浩辰这小子竟然这么厉害了。哼，要是我在的话，这斧头还能让他抢去。还有李欣，你在这场战役中到底发挥了什么作用？怎么没看到你的名字啊？真是丢我的脸！<笑>哎呀，小鬼，你就承认吧。你也很为本修成武王的绝美武姿而入迷。我已经看过八百遍了，真的很难看啊！什么？你还不肯说实话？那我就跳到你说实话为止。小美女，你也喜欢我的舞姿吧？本来就够烦，还在这里安？这不是龙浩辰吗？不可能！有事你先滚！公共场合扰乱秩序，执行拘留。走。喂，你们是赤裸裸的激怒！第一百三十七次准骑士考核失败。六十八点，怎么还越窜越低啊？你们这破柱子肯定坏。<笑>我就说浩辰这孩子有出息吧。<笑>龙浩辰。这不是走后门那小子吗？我就说这些年怎么没见到他呢？原来是走后门，走到群魔关去了。啊啊、你们给我等着，我还会回来的。小野小派一派，少年英雄龙浩辰同款，短脚之盾和光剑火箭套装，只要九万九千九百九十八。买不了吃亏，买不了上当的。给我家孩子留一头牛都有。哇，你们快看，这个拯救群魔关的英雄龙浩辰是我们奥丁镇的耶！我听妈妈说过他，他们家以前就住在奥丁山。真的吗？嗯，那教官认不认识他呀？安静，整个奥丁子殿就你们的声音最大，这真是我教过最差的一届。想认识这个少年英雄龙浩辰吗？那告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护西人。驱魔关大捷，浩辰这孩子功不可没。一华，你可真是教出了一位了不起的学生啊！雄鹰注定翱翔于九天之外，以浩辰的心性与努力。以后一定会有更大的成就。或许再过几年，联盟的未来就可以交给这些年轻人了。他们明天就会生成了。你真的不打算见他吗？不了。接下来我还有更重要的任务。我这个当老师的，可不能落后啊！玉龙军团一团讲武，前来报道。一团在上一场战役中全部遇难，你是那一千人中唯一的生还者。按照联盟的规定，我们会给你一笔津贴，未来你不必为生计发愁，可以回家乡好好过日子了。谢谢联盟的好意，但我想等伤好了之后就回玉龙关。能说说理由吗？既然只有我活下来。我就要背负起他们的生命，而且我曾答应过一个朋友，但你等着我，我一定会追上你，成为一名强大的骑士。好，我等你，一定会追上他，成为一名强大的骑士。英勇、执着，在他身上，我竟然看到了几分浩辰的影子。老师，正如您之前说的，他确实不错。小虎，你可愿成为我的弟子？真的吗？不过，我可能要辜负您的好意了，因为我的先天内灵力低于十点。天赋不应是任何人的枷锁，我能以九点之身突破五阶，你也可以。而且接下来，我也会前往玉龙关。难道你不想重建新的一团？谢谢老师，谢谢圣骑士长大人。一团的未来就交给你们了，我相信你们不会辜负那些已经牺牲的战士们。
，圣城，我们回来啦！欢迎各位世纪猎魔团回到圣城，联盟已经为你们准备好了别墅，你们现在可以前去休息了。嗯嗯，别墅，太夸张了吧！太好了，终于可以好好睡一觉了。走，去见识见识别墅长什么样。龙团长，您等一下，盟主请您过去一趟。嗯，其实我也正想去找盟主呢。彩儿，你们先去休息，我去去就来。盟主大人，这次驱魔关之行，你表现得很好。多亏了杨爷爷您的王座之力，才使我们能绝地反击。哈哈，驾驭神印王座有什么感想？我感受到了源源不绝的勇气与希望，所有人都因此被鼓舞。可我还感受到了你为此付出的代价。你已经被困于生成这狭小的区域，接近百年。嗯，每一把神印王座皆拥有独特的至高力量，付出的代价也各不相同。但未来你突破九阶，拥有挑战神印王座的资格时，我希望你能做出正确的选择，杨爷爷。我听说，虽然有六把神印王座，但其中一把却从未有人拥有过。不错，是永恒与创造之神印王座，它从未回应过任何挑战者。驾驭您王座的那晚，我做了一个梦。我去到一片绿色的湖泊上。那里有很多白色的、发光的小鹿，屹立在他们身边的，还有两座巨大的、望不到顶端的骑士雕像。而在骑士的身后，湖泊的最远端，是长长的阶梯。在那上面，我看到了一把发光的王座。杨爷爷，我想，那应该就是我的目标。优秀太多，纵观骑士殿所有神印骑士，也没有一人提前获得过王座的召唤。我的孩子当然优秀。<笑>既然如此，为何却不肯见他一面？与阿难的下一次战斗马上就要到来。这些年，我与他数次战斗难分胜负，但这次，我却有个强烈的预感。我们的战斗即将迎来终局。哦，与其让浩辰担心，不如不让他知道。请您将此物在适当的时机转交给浩辰。星宇，你竟然要把这个交给他？这，可能是我这个做父亲的能给他最后的东西。与他们一起经历了驱魔关一战，感觉如何？我曾经以为，我一个人就够了，一个人变强，一个人去杀魔神，一个人去报仇。但是，驱魔关一役，让我知道了战争的残忍。在魔神面前，人类的渺小无力，巨大的落差，曾一度让我失去战斗的勇气。正是我的战友，让我懂得团队的力量。也正是他们，让我发现自己并不孤独。他们需要我，我需要他们。爷爷，对不起，以前的我被仇恨蒙蔽了双眼，固执的认为您是为了圣骑士长的名声，才将我从骑士殿出面，让我去做团长的护从骑士。我现在才明白，原来您一直在想办法将我从仇恨里拉出来，是我一直被仇恨蒙蔽了双眼，没能领会您的苦心。爷爷，谢谢您，谢谢您一直以来对我的教导。小雨，爸爸一直没来得及告诉你
，剑为守护而战，方为止。我决定踏上当初您和爸妈选择的这条道路，我要与我的队友一起保护身后千千万万的人。看来，和他们在一起，真的让你变了很多。现在，是时候把它交给你了。这是传承之戒。嗯，这枚传承之戒里，有我们韩家所有关于守护骑士的秘籍。他能帮助你，用你的盾守护好每一个队友。韩宇，发誓不带他，快去吧。你在这留下名字后，咱们团里的名字可就全齐了。嗯。接下来的计划已经有了吗？虽然我们的目标是摧毁魔神柱，但我们现在距离目标还太远，所以我们接下来最重要的事就是接任务、赚功勋、快速提升实力。嗯，但市级任务奖励的功勋太少，想多赚一点功勋，最好接降级任务。但我们升降级的功勋又不够，功勋的事就交给林心来解决吧。嗯嗯。首先，我们邀请四号猎魔团来家里做客。噔噔噔噔！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！谈谈合作，这样就能强强合作，快速发展。难道就不想成为咱们这届第二个升到降级的团队吗？行，进来，这次就都听你的。看来林夕那边成功了，露西答应接功勋，并与我们合作接降级任务。有他们团在，降级任务也不会那么难。功勋够了，接下来。就只差升级了。啊！你们要升降级？升降级需要四万功勋。你们这刚成团三个月，又没出过一次任务，拿得出来吗？喏，四万功勋，就算凑齐功勋又怎么样啊？升降级还要证明全员五级。猎魔团成立至今，还没有一个市级猎魔团能在成立半年内做到这一点。那我们就来做这第一个，请为我们办理手续吧。啊！别怪我没提醒你们啊，升降级需要考核团队实力。之前就有你们这样急于求成的团，无一例外的刚进去就被打回来了。这个法阵会传送你们到考核地，会有五阶各职业的对手对你们进行团队战斗考核。考核开始。
是猎魔塔二层啊，走吧，先去看看降级任务。嗯、击杀十只八阶魔族，奖励三万点功勋。哇，功勋果然高了好多哎！但这八阶魔族还没碰到他，我就没了吧？参与三个月镇南关防御战，奖励一万点功勋。三个月够我们接好几个任务了。哎呀，不划算，不划算。潜入伽罗行省探查暴魔族行事，这是我无间能去的地方吗、啊？那可咋办啊？好不容易升了降级，这任务难的一个都没法接呀、啊。这里有个新任务，啊、或许我们可以试试。探索悲笑洞穴，五万，这是探索一下就给这么多啊？<笑>这任务做完，升级的功勋就赚回来了。你好。我们想查看这个任务的详细信息。微笑洞穴位于魔族中心区北侧，需深入魔族两千三百里。根据情报，数月前，该洞穴因地质变动突然出现，有可能产出特殊宝石。若能在执行探索任务期间将其带回，除基本功勋外，还将按宝石价值额外兑换更多功勋值。哇，这任务看起来油水很多哎。需要深入魔族两千三百里，看来主要是考验前行。若是准备充分，风险倒不算大。最重要的是，这个任务的收益，可能是所有降级任务里收益最高的。团长，咱们赶紧接，可别让别人捡了漏啊！慢走，机会难得。嗯，好，那就接这个。通知露西，我们明日出发。
把我和贝笑洞穴那个任务取消，赶紧把这个任务放到王级去，并且将任务奖励提升到二十万功勋。什么？连升两级？这种情况联盟史上从未出现过，并且之前任务评定分明是降级。不，之前带回消息的帅级联盟团根本就没有探查过洞内，但这次。另一支帅级猎魔团在探查时发现，洞内出现强大的灵力波动，很有可能出现八级甚至九级的魔兽。可是，这个任务五天前已经被接走了。我现在联系他们。完了，他们已经进入魔族边境，联系不到了。什么？啊、这可是王级任务啊！快点去找其他高级猎魔团，将他们召回。哎，这位骑士大人，对于这种情况，我们猎魔塔自有一套方案应对，您别急，交给猎魔塔来解决就好。行，等他们回来后，好好给他们安抚一下，哎，多补偿一点功勋。嗯，那主管大人，我就去通知其他高级猎魔团了。通什么通？这种事情传出去。我们猎魔塔的脸往哪里放？啊，必须压下去。再说，是他们自己不知死活贪小便宜。要是真受了什么伤，那也跟我们无关。这……哎呀，没事儿，他们又不是傻子，遇到问题会自己回来的。等他们回来了，随便赔偿两万功勋就得了。前方就是星巡城了，是魔族边境里最后一个人类据点。大家今天休息一下，明天出发进入魔族地狱。一旦进入魔族领地，就要面对随时可能会袭来的危险。所以，我们先在星巡城休整一晚，明日再通过战士殿驻守的东南要塞出关。咱们去前面看看。好。最近生意不好做啊。是。都是什么人？不知道。嗯、龙团长，我有一个办法，可以更快进入魔族领地，而且一路上危险性会小很多。什么办法？不知道你们有没有听说过游离商人？游离商人，在人类和魔族长达六千多年的战争之下，其实也孕育出了一些边缘的人。在这里，人类早在几百年前就与魔族有了贸易往来，而这些人就被称为游离商人。他们有的是人类，有的则是魔族。我们和魔族有贸易往来，怎么可能？这是因为魔族幅员辽阔，因此珍宝众多，甚至是人类可遇不可求的灵炉。但他们的生产能力却极低，植物常年紧缺，而生产粮食恰是我们人类最擅长的。所以，游离商人就是通过用魔族需要的食物，来交换人类需要的宝物，从而达到双赢。正是如此。所以，不管是人类还是魔族，都不会刻意计较游离商人的存在。如果我们能跟随商队一起前往魔族，就会安全许多。那我们还等啥？赶紧去找那些游离商人啊！你去哪儿找啊？呃，你知道他们在哪儿吗？你啊？啊？呃，点烟兄既然能提出这个方法，又对游离商人如此了解，想必是已经有了打算。没错，星巡城正是游离商人的据点之一。而我从小就在这里长大，知道怎么联系他们。呃，当然，我也是有些私心
，如果我们这趟顺利完成了任务，我希望能给我们团队多分一点功勋。这是自然。好兄弟，那联系游离商队的事，就全权交给点烟熊了。没问题。大律师，这可是我先练的丹药。我打听过了，近期要出发前往魔族的商队中，有一支刚好满足我们的需求。<笑>那就是月夜商会。月夜商会是星星城最大的游离商队，每次往返人魔两境，运货量都是最多的，因此。招揽的护卫人手也是最多的。快想好了，拿钱办事儿，生死由命。不超过六级，服侍六大殿所属。合格。这些游离商团通常不喜欢六大殿的人。所以我早已买通了检察员，只要不超过六级，到达他们雇佣护卫的标准，就不会再检查我们的身份。没超过六级，合格，进去。只要我们能成功混入，就能跟随商队直入魔族，到达我们的任务目的地。走走走，后面人还等着呢。嗯嗯嗯去那边排队领装备。什么时候出发呀？大概就这几天。所有人今晚好好休息，明天集合出发。明天。没想到这么轻松就进入了魔族境地，看来我们这一趟会很顺利啊、嗯！没那么简单，看前面。啊这些都是月夜商会的魔族护卫。当游离商队进入魔族境地，往往都会再雇佣一批魔族护卫，确保行事顺利。人类，别慢，你最好小心点。
久回家啊？这一路不会都是这么无聊的坐车吧？我看你这次偷跑出来，历练是假，游山玩水是真。我还不是因为家里太无聊了，这一路也不好玩，太平静了，一点乐子都没有。那你想要什么乐子？哼，魔女要战斗。那可惜了。我月月商会背后是整个月魔族，没有哪个不长眼的敢来找我的麻烦。啊，好无聊啊！是我之前在星星城看到的，月姬，你帮我买了。人类挺擅长做这些小玩意儿，你试试能不能解开。已经走了整整一天了，快出那里克星省了吧？对啊，过了这个峡谷就可以好了。我月夜商会背后是何方势力？敢对我动手，就不怕迎来月魔族的报复吗？我们的部族都快饿死了，还管你什么月魔族？一起杀！为了部族！
真的没问题吗？先看看他们会长有什么能耐。现在说什么都没用，为今至急，只有用出这个。这是我们月魔族的。小小，给我争取十五分钟时间、嗯。既然你们想找死，那我就成全你们。统称为禁咒，他们能引动天地之力，爆发出无与伦比的规模，是禁忌和毁灭的大原子。
所有魔族撤退，我饶你一命。你不要太嚣张！你们都给我死！打！有话节目。月的一切卑劣，接受月之城
几百米的魔族，几乎瞬间全解决了。几百米的魔族，几乎瞬间全解决了。
妹妹和麦兜，要不然我们可就永远埋在里面了。一头小猪，居然能变成翱翔天际的巨龙，这下你们知道麦兜的厉害了吧？任何生物，哪怕是九阶的黑龙，麦兜只要看过一眼，就能变换成他们的样子、哦。虽然变化而成的黑龙没有任何实力，只能飞一飞吓吓敌人，而且还需要消耗大量的魔晶和灵力来维持。但等以后。麦兜进化到高级，也许能变换成真正的逆天魔龙啊！看你还敢不敢再说，要把麦兜做成烤乳猪！哼。麦兜。前面就是那里克行省的边界，出了那里克行省，我们就彻底安全了。刺客店有没有一些秘籍可以？哎，来啊！麦当。感谢各位的救命之恩。别急着感谢。毕竟人魔不两立。你想干什么？是吧，月魔族的小姐？年轻的猎魔团团长阁下，我可以保证，绝不泄露你们的消息。我从不相信魔族的保证。你们对我做了什么？寻回之境。我在你的心脏里种了一根同样的辉明之针，只要我引动禁止，无论你身在何处，你的心脏都会被瞬间碾碎，而且只有我能解开这个禁止。如果我死了，禁制就会立刻触发，就算是魔神皇也救不了你。那这个禁止怎样才能解除？只要你每年见我一次，禁制就不会发作，前提是。我一直没死，但想完全解除，等到魔族彻底毁灭的那天吧。你欺人太甚！现在你们的命都在我手里，你有什么资格讲条件
，人魔不两立，我绝不会泄露你们的身份。此外，我还会尽力帮助你们，确保你们不会死得太早。我猜你们还要继续在魔族境地行动，这里面的道具能帮你们伪装成魔族，躲避风险，没有魔族敢阻拦你。的确，没有了商会掩护，我们在魔族的行动并不方便。我们现在在魔族那里克星上的边界，接下来，不管是继续深入魔族腹地完成任务，还是绕道避开那里克星上的魔族，直接返回联盟，都要在魔族范围内走很长一段距离。而有了这个伪装，我们前往边啸洞穴路上的风险就可以大大降低。感谢你的帮助，月夜会长，我们还有任务在身，就此别过。等一等，我的时间不多。至少，告诉我你的名字吧。或者，你想让我叫你主人？龙浩辰。好的，龙浩辰。临走之前。可以再帮我一个小忙吗？你说，麻烦打晕我的属下。我有一种抹除记忆的技能，抹掉他们的记忆，才能绝对确保你们的安全。这个没问题。嗯、大家出发，先离开这里。是是。团长，如果将来你能对人类保持绝对忠诚的话，我们一定会为你解除禁制的。你好自为之。我相信您一定会信守承诺，龙浩。你是我见过最优秀的人类骑士，但仁慈就是你最大的软肋。只有死人才能保守你。你可是第一个既救了我又要杀我的人。冷小，等你醒来之后，你就会忘记关于猎魔团的一切。等我醒来之后，就会忘记关于猎魔团的一切。只有我们两个逃出来，其他人全都死了，明白吗？有禁止在，不管可不可信，他都只能选择和我们合作。那我们为什么这么着急离开啊？能动用禁咒，他的身份在魔族绝对不低。我担心会有高级魔族来接应他，趁早离开最为保险。
该回家了。